大家好，今天我们整一个虾仁蛋炒饭。很多人说自己做的炒饭不够干香松软，而且会粘锅，不好清理。我们今天就来解决这两个问题。这是我昨天做的米饭，在冰箱里放了一夜。用这样的凉米饭做出来的炒饭才会粒粒分明，有干香的口感。既然是虾仁炒饭，自然少不了大虾。此外还需要葱、胡萝卜、火腿，还有鸡蛋。我们把这些配料处理一下。胡萝卜先切成条，然后切丁。火腿也是一样，切成和胡萝卜丁一样大小。接下来切葱花。把葱白和葱叶分开切。炒饭的时候放葱白，出锅后放葱叶装饰。葱白要切的细一些。葱切好了，葱白和葱叶分开放。然后是虾仁和鸡蛋。好了，准备完成，我们开整。开中火。锅中倒油，我们先把虾仁煎一下，这样能让虾味更浓郁。不用煎到全熟，两边变色就可以拿出来了。煎的时候一定要小心热油喷溅。接下来开大火，我们把打好的蛋液倒进去，搅动两下，让蛋液和热油充分接触，然后立刻把米饭倒进去。一部分的米饭会包裹上蛋液，这样才会有金黄的颜色。然后不停的快速翻炒，炒散，炒香。现在把胡萝卜和火腿倒进去，还有虾仁继续快速翻炒。看，完全没有粘锅，这就是冷米饭和带液的作用。现在可以加点盐调味了，翻炒均匀，然后把葱花倒进去。瞧，非常松散，说明米饭表面的水分已经炒干。现在可以装盘了，撒上点葱花作为点缀，这样一盘蛋炒饭，松软干香，绝对不属于饭店里的版本，大家不妨在家试一试。谢谢大家观看。欢迎大家订阅我的频道，希望大家点赞评论，咱们下期再见。